Eh, pues bueno, empezamos, os parece bien. Un concepto muy importante de las ondas de helio, a diferencia de lo que muchos operadores, analistas técnicos que puedan opinar, no se trata de hecho solamente de lo que es eh, predecir la dirección futura del precio, sino más bien poner las probabilidades de nuestro lado. Ya tenemos suficiente trabajo como para poder obtener un rendimiento día a día en los mercados financieros. Bien, entonces de lo que se trata es meramente de poner las probabilidades de nuestro lado. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que poniendo las probabilidades de nuestra parte siempre vamos a tener, obviamente, un mayor porcentaje de acierto. ¿De acuerdo? No se trata de, de, de predecir, como aquel que dice, saber exactamente a ciencia cierta si el precio va a tirar para arriba o va a tirar para abajo. No se trata de esto, es solamente poner las probabilidades de nuestro lado. Luego, aparte, punto y aparte de esto, quiero comentar. Eh, depende mucho de cada uno lo que es su perfil de, de inversor, ya pueda ser por ejemplo un, un perfil eh, de inversor moderado, eh, de, de riesgo o, o en definitiva todo esto, ahí va que esto se me ha ido, un momento lo vuelvo a poner nuevamente, o que, sea, o que tenga por ejemplo esta persona un perfil de, de riesgo. Entonces, obviamente, lo que hace las ondas de Elliot es adaptar lo que es la operativa a perfil psicológico de cada uno. Bien, y a partir de aquí, obviamente, como, como digo e insisto, porque es algo muy importante, de lo, que se, de lo que se trata es de poner las probabilidades de nuestro lado. Bien, entonces, si os parece bien, comenzamos. Tenemos aquí la primera diapositiva. Eh, yo voy a ir haciendo, poco a poco, eh, de todas maneras, lo que es un, un ciclo formativo de, de las ondas de Elliot. No es viable que lo podamos dar en en media hora, en una hora, en dos horas o en cinco horas. Esto requiere de, de, de estudio, obviamente, requiere de mucho esfuerzo, sobre todo mucha, 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 mucha práctica y a partir de aquí es cuando empezaremos a entender de lo que se trata y de lo que es realmente la sonda de ello. En definitiva, las, a las personas que tienen un mero eh, conocimiento superficial, diremos, de las ondas de ello, Entienden de seguida que, bueno, las ondas de Elliot, pues bueno, sabemos de que tiene tres ondas impulsivas, dos correctivas. Sí, sí, correcto. Este es el fundamento básico, principal, pero se esconde mucho más detrás de todo esto, puesto que una onda impulsiva, a su vez, se subdivide en tres ondas impulsivas que reciben el nombre de poliondas. Por lo tanto, aquí ya podemos comprobar de que todo se empieza a complicar un poquito más. Lo mismo que, por ejemplo, para una persona... Eh, os explico esto para que cuando yo empiece a explicar lo que son las ondas de Elliot, vosotros lo entendáis. ¿eh? Eh, también si me tenéis que cortar, oye, será un placer poder responder a vuestras preguntas o si no, como bien indica nuestro compañero Ramón Cardo, lo podemos dejar al final y a partir de aquí, pues bueno, eh, comienza lo que es la, la rueda de ruegos y preguntas. Bien, digo, de que, digo esto porque, por ejemplo, cuando yo hago referencia a una corrección, para mí es una corrección. ¿Por qué motivo? Porque yo la puedo medir. Es medible una corrección para mí. Yo puedo ver si esa corrección, por ejemplo, puede llegar a un determinado nivel y mucho más también ver en qué tiempo llega. Yo tengo que medir lo que es el tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, las personas que dicen, bueno, el precio está retrocediendo. Bueno, para otros analistas, ese retroceso me parece correcto, actuarán de un modo determinado, pero yo, sin embargo, sé exactamente en qué momento me encuentro y en qué momento se encuentra el mercado para saber si tengo que apostar, tal vez, o por los compradores, o de lo contrario, ponerme del lado de los vendedores. Bien, entonces esto es un aspecto muy, muy importante. Cuando os decimos de que el mercado eh, ha pegado un tirón, ya sea para arriba o para abajo, para mí es un impulso. ¿Por qué motivo? Pues por el mismo motivo que no tengo retroceso, tengo correcciones. Pues los impulsos, estos tirones a los que argumenta mucha gente, yo hago referencia a ellos con impulsos. ¿Por qué motivo? Porque yo un impulso lo puedo medir. Cuando, por ejemplo, el precio sale de un soporte, o ya sea, por ejemplo, un cierre segmento y de un impulso abrupto, un 61.8, bien, yo deduzco de que este precio va a llegar a realizar un cierre segmento, que es donde cierra lo que es la, la siguiente onda, el impulso a la siguiente onda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que entendáis en definitiva, que las ondas de ellos nos permite ver el mercado desde otra perspectiva. Podemos medir, ya sean, por ejemplo, los impulsos y las correcciones, y algo muy importante, que no tienen todos los sistemas de especulación. Y es que este sistema, aplicando las ondas de Elliot, lo podemos aplicar a cualquier activo financiero, ya sea contado, ya sea futuro, ya sea mercado de opciones, DTFs, ya podemos hablar, por ejemplo, de materias primas, ya podemos hablar, por ejemplo, incluso de, de lo que es el mercado Forex, que es el que todo el mundo conoce. Yo personalmente no lo opero, pero no lo opero porque no me gusta, no me parece un mercado atractivo. Entonces, no, no opero el mercado Forex. Sin embargo, el mercado de materias primas, los futuros sobre materias primas sí que me parece un producto financiero muy atractivo para operar, sobre todo 
a, a lo mejor el oro, que es al que prácticamente casi todo el público hace referencia, de todas materias primas, el oro es el rey, estoy de acuerdo, pero sin embargo el oro tiene unos movimientos muy erráticos, hay que ser un gran profesional para poder operar con el oro y tener rendimientos exitosos a final de cada mes o a final de cada trimestre, cada, no sé, cada uno cierra balance cuando lo considere, ¿bien? Entonces todo esto lo tenemos que, que tener en cuenta, insisto, las ondas de helio, ya sea incluso para el oro, el petróleo, el café, el algodón, el azúcar, el, el maíz, para cualquier activo financiero podemos aplicar lo que son las ondas de helio. Entonces, si os parece bien, comenzamos con la primera diapositiva, estamos en el capítulo 1, son 5, cada capítulo se subdivide a su vez en unos 7 o 8 capítulos más, por eso digo de que es, es, un, es una formación que requiere de mucho, de mucho estudio, pero luego, sobre todo, mucha, mucha práctica. Bien, entonces comenzamos con esta primera diapositiva que nos indica que la tirada son las débiles, ¿no? Lo dejo como una pregunta, es una pauta de precios psicológica creada por la, masa, por la masa de participantes de un mercado. Todo esto lo sabemos, el mercado quién lo crea. Lo creamos entre todos nosotros, entre todo el público que participa en el mercado financiero. Eh, el conjunto eh, psicológico de toda la masa es lo que hace que, por ejemplo, un determinado instrumento financiero tenga estos impulsos tan abruptos, ya sean a la alza o sea a la baja. Bien, lo que, por ejemplo, para mí un determinado producto financiero pueda tener un precio muy barato, para otro puede ser muy caro y viceversa. ¿Qué es caro y qué es barato? Pues bien, todo esto es lo que nosotros tenemos que aprender a medir. También son la representación gráfica de modelos identificables y predecibles que generan la actividad del mercado, dando así orden al flujo, aparentemente aleatorio del precio. Claro, aquí no hay nada aleatorio, todo en cierto, modo, en cierto modo no es que se pueda predecir, pero sí que se puede prever. Es decir, cuando yo, por ejemplo, llega a un determinado nivel, yo ya puedo deducir cuál va a ser su dirección futura, con una alta probabilidad de éxito. Esto es muy interesante, es muy importante para todos nosotros y tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta nos dice qué es tendencia. Nosotros, por ejemplo, los que los heliotistas, los que utilizamos las ondas de helio, bien, a diferencia de, del resto del público, eh, cuando ellos deducen de que, por ejemplo, el mercado está realizando eh, mínimos crecientes o incluso máximos decrecientes, representa de que estos máximos decrecientes lo está realizando la corrección de una onda. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Al ser una corrección, ¿cuál es la gran diferencia? Que una corrección tarda más en el espacio y tiempo en llegar a un determinado nivel. Como tarda más, de ahí que, por ejemplo, eh, reciba el nombre de una corrección, puesto que no es un boost. ¿Por qué motivo? Pues justamente por eso, porque está tardado más en llegar a ese nivel. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, todo esto es mucho texto, tal vez a lo mejor no nos puede interesar, pero podemos argumentar el, el segundo punto que dice, ¿cuándo termina una tendencia psicológica y empieza una nueva? Punto número uno, las personas tendemos a cambiar nuestras ideas constantemente, esto es cierto. ¿Por qué motivo? Por lo mejor un operador dice, yo voy a entrar al mercado y cuando tenga un punto a mi favor, o, o, o pips, para, para los que operen el mercado Forex, cuando tengan 10 pips o 20 pips para mi favor, yo ya estoy contento y yo ya plego, vale, chao. Esa persona ha ganado sus 20 pips y ya está contenta. ¿Qué es lo que pasa? Que ha dejado un vacío en cierto modo el mercado. ¿Por qué motivo? Por lo mejor esa operación tiene mayor potencial que no esos 20 pips. Por lo tanto, podemos ganar más. Esa persona dice, bueno, el precio ya ha llegado donde yo quería, yo me retiro. Ah, ok. Pero si me hago, puede haber otra persona que diga, no, no, yo considero que el precio puede llegar más arriba. ¿Por qué? Porque considera que está barato ese instrumento financiero y que puede llegar más alto. Ya sea porque se base en las zonas de helio, ya sea porque tengan en, en cuenta pues no lo sé, algún determinado eh, indicador técnico que pueda ser, por ejemplo, para mí el que más me gusta, pues es el ATX, el histograma, no el MACT, el histograma, no es lo mismo. ¿bien? Eh, el más conocido, pues bueno, el RSI, el, el CCI, el estocástico, indistintamente los indicadores que podemos utilizar, yo no soy partidario de ellos, eh, hay dos, tres que son los que más me gustan, me parece correcto, pero sin embargo los tengo como una orientación a mi operativa. Es decir, mi trading no se basa en lo que me diga el indicador técnico. Simplemente cuando yo pueda tener una duda sustancial, el indicador técnico a lo mejor puede disolver, diluir esa, esa duda espontánea que yo pueda tener bien, pero en un momento yo me salgo cuando me diga el indicador. Pero bueno, eh, con que hay tantísimos, hay miles y miles de operadores, cada uno, pues, pues bueno, tiene su forma de operar, cada uno tiene su sistema y es estupendo. A partir de aquí, insisto, en lo que comenta este primer punto de que eh, tendemos a cambiar constantemente de ideas. Yo ahora quiero comprar, de repente ya no quiero comprar, quiero vender, pues bueno, esto es lo que hace que fluctúe 
en cierto modo lo que es el mercado. Con el paso del tiempo los pensamientos de las personas llegan a su fin, adoptando una postura delante del mercado. Yo compro, eh, pierdo, vuelvo a comprar, pierdo, vuelvo a comprar, pierdo. Ojo, me ha pegado una de palos el mercado que sabes qué, que con que a lo mejor inconscientemente, yo no lo sé, pero mi psicología no es la adecuada. Bien, pues sabes qué, chao, yo cojo, me voy y mañana será otro día. O si algo compro, pierdo, compro, pierdo, compro, vuelvo a perder, ah, ok, me he equivocado, me va a poner del lado de los vendedores. Eso me ha costado tres bofetadas. Bueno, pero me va a poner del lado de, de los vendedores, capaz que recupero todo lo que he perdido. Bien, esto es a lo que hace referencia, de que cambiamos constantemente de, de idea. A consecuencia de lo que un número de operadores considere en un determinado activo, ¿vale? Eh, que pueda ser caro, pueda ser barato, otro gran número comienza a liquidar sus operaciones, que es lo que indicaba anteriormente, ¿no? Dando por concluida una tendencia. Bueno, yo con 20 pips ya tengo suficiente. Bien, ok, me voy. Eh, no, ¿por qué? Porque al igual, eh, todo y que sea una corrección, eh, puedes ganar mucho más que esos 20, esos 20 pips, ¿ok? Pues todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, continuamos, nos dice, ¿dónde se aplica mejor la onda L? Esta teoría estudia comportamiento en masa, ¿vale? El conjunto de operadores, no es que pueda hacer uno solo. Sí que es cierto que un operador en la otra punta del mundo pueda interferir en lo que pueda ser una operación exitosa o no, ¿ok? Pero, sin embargo, eh, sí que podemos conseguir de que entre todos, que es lo que, lo que indica, entre la, la masa de la psicología de todos los operadores, hacen posible de que, obviamente, la sonda de pueda ser un, un método, un método de, de TED infalible. Muy bueno, siempre y cuando se aplica correctamente. Bien, sé que hay muchos elotistas, lo que quieran, yo sin embargo puedo demostrar, opero y todo funciona y va correctamente y se basa principalmente, de hecho, la base de mi, de mi trading se basa en zonas saludables de trading. ¿De dónde salen las zonas saludables de trading? De las zonas del... Continuamos. Quedar mejor en mercados con alta participación de operadores y alta liquidez. No podemos pretender el aplicar, por ejemplo, las ondas de Elliot en una acción muerta en la que no hay un mínimo de participantes. Eh, seguro de que, punto número uno, esa acción está más manipulada que, que la leche. Entonces, yo personalmente la evitaría a toda costa. ¿bien? Entonces, ¿dónde tenemos que aplicar las ondas de Elliot? Pues en mercados en los que disponga de, de gran liquidez. ¿bien? Que haya un alto número de participantes, por ejemplo, en el caso Forex los siete grandes pares que todos conocemos. Si hablamos, por ejemplo, de índices, ¿dónde la podemos aplicar? La podemos aplicar, por ejemplo, en el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones. Ya sé que estos tres que yo acabo de comentar son primos hermanos, pero, por ejemplo, también lo podemos aplicar con el selectivo alemán, con el Russell. Con todos estos, el, el, lo que es la, la metodología de las ondas de Elliot, tan de seguro que va a funcionar correctamente. Si hacemos referencia a materias primas, pues seguro que con el, petróleo, con el petróleo va a funcionar muy bien, con el grande, con el CL y con el oro, el GC, también va a funcionar correctamente. Bien, a pesar de que este tenga movimientos más erráticos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que, por ejemplo, si yo con el petróleo puedo operar en el gráfico de 10 minutos, yo sé que con el oro no lo puedo hacer. Me voy a tener que ir a gráfico de 3, 5 minutos máximo, 7 minutos. Claro, no todo el mundo tiene la capacidad psicológica de poder estar eh, delante del mercado pendiente de, de la fluctuación que tenga ese activo y, y entrar, está pendiente de la entrada en un determinado momento. Eso a lo mejor le crea un estrés brutal que no le permite el hacer un trading correcto. Insisto, cada uno es consciente de su, de su sistema de trading, de, de su perfil psicológico, los hay más conservadores, los hay de, de más riesgo, eh, más prudentes, no tan prudentes. Bueno, esto ya es algo que cada uno tiene que conversarlo consigo mismo. Continuamos. Aquí dice, ¿qué es una monoonda? Aquí estamos empezando. Claro, eh, hostia Ángel, has dicho ondas impulsivas y correctivas. ¿A qué vienes tú ahora con una monoonda? Bueno, es que espérate, luego vienen las poliondas también. ¿eh? Entonces tenemos que entender que es una monoonda, que es una polionda, cuando la tenemos que identificar y de qué manera la tenemos que, que aplicar para poder obtener un rendimiento del, de, de ese instrumento financiero en un periodo de tiempo. Bien, continuamos. Es una sucesión de impulsos y retrocesos. Aquí ya lo estamos mezclando tanto una cosa como la otra. Impulsos, cuidado. Y retrocesos se indica a la misma vez en una misma dirección, tanto podemos sacar provecho de un movimiento como del otro. Bien, formando diferentes segmentos, mientras que en un, en la TF, significa que está en inglés, time frame, es, es una temporalidad, bien, te indica que en, en un gráfico de temporalidad superior, bien, se aprecia como una sola onda en una determinada dirección. Sí, sí, en un gráfico, por ejemplo, de una hora, podemos decir, ostras, es que el precio está dando un tirón para arriba espectacular, ¿dónde entro? ¿Cuándo termine ese movimiento? No, eso es un error. Busca un gráfico 
¿vale? Del mismo instrumento financiero, pero busca un gráfico de menor temporalidad, ya pueda ser, por ejemplo, tres minutos, cinco, los de siete son muy buenos, muy buenos salen de lo común, <coughs> justamente esos son los buenos, los que se salen de lo común, y busca esa entrada ahí y aprovechate de ese impulso que pueda tener este instrumento financiero. Ahí está donde lo que, lo que todos buscamos, que es el éxito en el trading, ¿ok? Y ahí continuamos. Las monoondas las podemos clasificar en dos grupos. El punto número uno, por ejemplo, que son las impulsivas, que serían movimientos a favor de la tendencia. Luego indica que deben ser más fuertes que las correcciones y continúa indicando que, por lo general, son más fuertes que las correcciones, aunque no es indispensable. Claro, ¿cuándo no tiene que ser indispensable? ¿Cuándo se puede saltar esa regla? Bueno, son reglas justamente que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para poderlas aplicar, como indico, e insisto, porque es eh, el cometido de todos nosotros, el poder llegar a ser exitosos en el trading. ¿bien? Por lo general, tarda menos tiempo que las correcciones. Cuidado, menos tiempo. Eso se indica que si tarda menos, eh, menos tiempo es un impulso y son las operaciones que justamente eh, a mí y a mis compañeros, los seguidores que tengo, son las operaciones que nos gustan, que son eh, como las que llama un compañero mío eh, eh, pimpan, entrar y salir. ¿no? Es una operación de pimpan, que entro, eh, ostras, eso pega la hostia para arriba, Entro y salgo, y normalmente con un porcentaje muy elevado se sale con beneficios. Pero lo mejor de todo es que cuando se gana, se gana rapidísimo. Pero es que cuando se pierde, se pierde igual, se pierde rapidísimo. Quiere decir de que no hay agonía en este tipo de, de operativa. Y para mí personalmente es lo que más me gusta. ¿bien? Bueno, eh, continuamos. Luego están las monondas correctivas. Esto da cuenta de que va a ser todo lo contrario, son movimientos en contra de la tendencia. Sin embargo, deben ser más débiles que los impulsos, por eso es una corrección. Y hay que, por ejemplo, cuando entramos en una operación decimos, eh, si voy un poco rápido, lo sé, pero es que para que me dé tiempo a dar lo, lo máximo posible. ¿eh? Luego me preguntáis todo lo que queráis, que para mí sea un placer poder responder a todas vuestras preguntas, pero es para, para intentar de, de dar todo lo, que, todo lo máximo que se pueda. Ya sé que va a ser muy difícil de, de poder... Eh, no sé, entender toda y absorber toda esta información va a ser complicado, pero bueno, como mínimo os daréis cuenta de que hay muy, mucho más de lo que son las típicas ondas impulsivas y correctivas, eso no son las ondas débiles, hay mucho más detrás, ¿bien? Entonces, aquí dicen de que, por ejemplo, deben ser más débiles que los impulsos, obviamente, y hay que mucha gente cuando entra en una operación diga, joder, llevo media hora en la operación y estoy ahí, ah, el precio está muerto, no sube, no baja, bueno, punto número uno, tenemos que vender el volumen, punto número dos, para ver el volumen tenemos que ver el horario, para ver el horario, el, el punto número tres es saber identificar si estamos en una impulsiva o en una correctiva. Conjuntamente, estos tres aspectos tan básicos y tan fundamentales van a ser los que nos permitan ganar o perder en una, en una determinada transacción. ¿bien? Por lo general, son más pequeñas que los impulsos. Obviamente, es una corrección, aunque no es indispensable, ya estamos con otra regla. Pero, joder, ¿cuál es esta regla? Bueno, la veremos también más adelante. Por lo general, tardan menos tiempo los impulsos, aunque no es indispensable, siempre y cuando sean más débiles. ¿Bien? Es caso de, de, de una monoonda. Claro, es caso de monoonda. Esto es algo que también tenemos que ver. Para que un movimiento sea atendido como en cuenta como un descanso de la monoonda actual, ¿bien? Y como, y como una monoonda debe cumplir las dos siguientes reglas. Sé que esto es complicado de entender, porque tenemos que entender qué es lo que es una, una, mon, una monoonda, porque va estrechamente relacionada con una polionda y a su vez con un impulso, ¿bien? Pero nos dice que para que un movimiento sea eh, tenido en cuenta como un descanso de la monoonda actual y no como una nueva monoonda, debe cumplir las dos siguientes reglas. Ser menos de un tercio del tiempo consumiendo por la monoonda previa. Ahora dice, ostras, ¿y cómo se mide ese tercio? Y luego dice, ser menos de un tercio del precio consumido, ya no es el tiempo, es el precio consumido por la monoonda previa. Claro, ¿cómo podemos medir el tiempo? Bueno, pues con el reloj, ¿no? Me parece correcto. Todas las plataformas disponen de su tiempo. Muy bien. Medir el precio, ¿cómo se mide? Bueno, pues para medir el precio nosotros utilizamos un indicador que es el Fibonacci. Fibonacci dispone de entre, entre todos ellos, hay unos niveles que no constan, que hay que saber qué, indicado, eh, qué niveles son para poderlos, poderlos introducir. Bien. Los más básicos y fundamentales, ¿cuáles son? El 61.8, que es el más importante de todos, que de hecho recibe el nombre de, de la media dorada, que de hecho si es así, os lo puedo demostrar también. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es el 38.2. Claro, ¿qué tiene que ver el 38.2 con el 61.8? Pues porque es lo mismo. Lo único que es la inversa. El 61.8 es la inversa del 38.2 y el 38.2 es la inversa del 61.8. Son los niveles más importantes. 
Bien. Luego está, por ejemplo, el más menos 38.2 y el más menos 61.8. Por ejemplo, constantemente el, el futuro de bueno, el futuro y el contado también de, del SP500, tanto el Dow Jones, como incluso también el, el, el Nasdaq, han estado marcando máximos históricos. Claro, la gente, ¿cómo sabían de que realmente iba a llegar a un determinado nivel y ahí, y ahí iba a retroceder? Yo, de hecho, en mi página web tengo una, una captura de pantalla colgada donde sale justamente el menos 38.2 y el menos 61.8. Y yo no lo puse ahí a dede. Yo hice una tracé el Fibonacci y dije, bueno, el precio va a llegar hasta aquí. Efectivamente llegó. Yo, bueno, si lo rompe y cierra por encima, va a llegar hasta, hasta el siguiente nivel. Y efectivamente también llegó. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo soy adivino. Yo no soy adivino. Si fuera adivino, yo no estaría aquí. Pero sí que es cierto que sí que, eh, sí que sé sacar provecho de estos movimientos. Bien. De aquí, por ejemplo, yo pueda ver de que el precio va a llegar hasta ese determinado nivel trazado en Fibonacci de un modo concreto. Entonces, es donde nosotros podemos ver de que efectivamente hay mayor probabilidad de que llegue a un determinado nivel que no a otro. Bien. Si un momento el precio incumple una de estas dos reglas, será una nueva monoonda. Claro, esa monoonda, ¿cómo la podemos ver? Bien, esto es, eh, está aquí dibujado. Bien, yo encuentro de que me he esforzado al máximo para que se pueda entender lo, más, lo, lo máximo posible. Pero daros cuenta de que dice la fortaleza de los movimientos. Los movimientos del mercado eh, son como las monedas, solo tienen dos posibilidades. Obviamente, tira para arriba o tira para abajo. Ahora bien, hay una tercera, que es cuando se extiende. Cuando el mercado entra en una extensión, wow ¿Y ahí qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sabemos de qué se puede extender el precio? Bueno, por la falta de volumen, por el horario, por toda esta serie. Justamente también cuando el precio se encuentra en un determinado nivel, ahí es donde nosotros podemos prever de que el mercado se puede extender. Si falta volumen, no es una zona saludable de trading. No debemos de entrar nunca. ¿Vale? Aunque digamos, es que fíjate, hay un patrón, da igual, no hay que entrar nunca. La gran ventaja en nuestra profesión es que si hoy el día no nos ha ido bien, ok, mañana será otro día. No pasa nada. ¿Mm? Bien. bien. Entonces, nos dice ondas impulsivas y ondas correctivas. Bien. Entonces, aquí, no sé si podéis ver el el ratón este feo que, que lo estoy moviendo aquí, pero bueno, en cualquier caso, por si no lo podéis ver, estoy en, la, en, el, en el dibujo que hay en la parte inferior izquierda, bien, que daros cuenta de que ambos son iguales, bien, los dos vienen de una onda impulsiva bajista de un recorrido de 90 pips, luego hay una corrección, que está corrección de 45 pips, en los dos casos es exactamente lo mismo, bien, luego daros cuenta también de que el movimiento previo es de un 50%, ¿Qué quiere decir este 50%? Quiere decir de que la corrección que ha tenido este movimiento, que es una corrección, es del 50%. ¿Bien? ¿Cómo se mide este 50%? De igual modo, con el Fibonacci. Es decir, trazamos el Fibonacci de máximo al mínimo y justamente donde nos quede el 50% de Fibonacci nos dice justamente eso mismo, que el precio ha llegado al 50%. ¿Bien? Pero luego tenemos que ver un aspecto muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, que este recorrido de 90 pips se ha hecho en nueve periodos. Todos somos conscientes de que cada periodo corresponde a un precio, una vela, para que me entendáis. Bien. Luego la corrección, sin embargo, se ha realizado en 12 periodos, 12 velas. En el dibujo que tenemos en la derecha, la, el impulso bajista se ha realizado en nueve periodos, igual que el dibujo de la izquierda. Sin embargo, la corrección se ha realizado en tres periodos. Wow, yo aquí me andaría con mucho cuidado, con mucho. Ahora, aquí, sin embargo, cuando esta corrección, por ejemplo, la realiza en 12 periodos, yo aquí me preparo una venta y lo vendo todo. Y voy a por todas, porque justamente es eso, es una corrección. ¿Qué me lo confirma? Porque puedo medir el tiempo. Si, por ejemplo, cada vela aquí, eh, supongamos de que son 9 periodos, para hacer unos redondos son, estamos en el gráfico de 60 minutos, representa que son nueve horas. Ok. Y aquí la corrección son 12 periodos. Si cada periodo es una vela y cada vela corresponde al gráfico de 60 minutos, es una hora. Por lo tanto, 1 por 12 son 12 horas. Bien, perfecto. Pues yo aquí ya estaría con el gatillo preparado para disparar en corto. Porque es una corrección que además en la debilidad del precio ya se aprecia también. Ya se observa realmente esa debilidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para poder vender y además vender y vender con fuerza. Aquí, sin embargo, yo aquí tendría que evaluar muchas cosas. 
¿Por qué? Porque esta corrección la he hecho en tres periodos, ok, me parece bien, pero ya no me gusta. Ha llegado al 50% del movimiento previo y solamente en tres periodos. Eh, uf, yo ahí mandaría con mucho cuidado. Pero sin embargo, justamente en este nivel, en el 50%, podemos tener un patrón significativo que apoya las ventas y además no solamente eso, sino que incluso eh, estamos en, en un buen horario, supongamos que son las 4 de la tarde, hora de aquí de España. Ostras, pues sí que es un, un momento ideal para poder darle duro a esas ventas. Pero sin embargo, yo me encuentro esta posibilidad de, de venta y son las 7 de la tarde, hora española, eh, pues a mí ya no me interesa. ¿Por qué? Porque solamente me quedan tres horas de volumen, porque luego ya el mercado cierra, pues paso, no quiero que me coja dentro. Prefiero entrar a primera hora del día siguiente, al inicio de la sesión europea, porque casi con total seguridad en la sesión asiática el precio se va a extender. Si eso sucede, pues perfecto. Y si finalmente cae a mí me deja fuera, no me importa, mañana más y mejor, no hay ningún problema. Bien, esto es algo muy importante que, que debéis de entender para que os hagáis una idea más exacta de qué son las zonas saludables de trading. Esto, por ejemplo, sería una zona saludable de trading. Operar a cualquier precio y en cualquier nivel no es correcto. No es correcto. Siempre tenemos que buscar y previamente tenemos que saber, obviamente, saber identificar esas zonas saludables donde abrir una posición. Bien, ¿por qué motivo? Porque estaremos poniendo las probabilidades de nuestro lado. Ya es lo suficiente difícil esta profesión, con el alto porcentaje de fracaso que tiene, como para jugarnos nuestro dinero, nuestros ahorros, de una forma tan gratuita. Oye, pues no, para eso me voy al bingo. ¿De acuerdo? Pero yo no estoy por esa labor. Yo estoy por la labor de ganar dinero y cuanto más mejor. Y para eso hay que ser paciente, hay que ser prudente y hay que tener en cuenta lo que es el money management. Bien, entonces hay que ser paciente y esperar a que llegue ese momento. Bien, vamos a continuar, si os parece bien, aquí ya tenemos, fijaros, agrupamiento de las ondas. Bueno, onda es la forma más simple de onda y forman parte de las cuatro estructuras más grandes y complejas, esto lo voy a explicar también. Pero luego daros cuenta de que comienza, poliondas, wow, ostras, no hemos dejado todavía la, las, las ondas impulsivas y correctivas y las monoondas, que ahora ya estamos con las poliondas. Bueno, esto es importante también porque también vamos a hacer referencia a todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos, poliondas, es la combinación adecuada de varias monoondas. Bien, una polionda comienza y termina con una monoonda impulsiva. Esto lo voy a explicar también en la misma dirección. Por lo tanto, esto es una corrección y tenemos que descartar esta otra opción. Bien, y aquí ya te lo indica lo que son las monoondas, fijaros, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que esto a su vez forma parte de una estructura interna de una onda impulsiva mayor. Y aquí, en este caso, con total seguridad de una, de una onda impulsiva bajista. ¿Bien? Esto es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta también. Y para lo mismo, hay un concepto que debemos de entender, y es que no sé si conocéis eh, vosotros lo que es a, a la fractalidad. ¿Bien? Para los que no estén familiarizados con la fractalidad, voy a explicar de un modo muy breve y resumido y entendible sobre todo qué es la fractalidad. La naturaleza por sí misma es fractal. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros cogemos, por ejemplo, la hoja de un árbol y esta hoja la ponemos en un microscopio de estos superpotentes, podemos ver de que el árbol en sí, con los 20 metros de altura que pueda tener, se repite en esa hoja a diferentes escalas. Y esto además está demostrado científicamente. Del mismo modo que si nosotros ponemos la mano de, eh, debajo de ese, de ese telescopio tan potente, no se verá absolutamente nada. Que la gente dirá, ostras, pues se ve lo que es el tejido, la piel. No, no se ve nada. ¿Vale? Porque atraviesa incluso lo que es la, la piel, atraviesa la carne, atraviesa lo que es el vello, atraviesa incluso lo que son las moléculas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Hay energía, no hay nada más. ¿De acuerdo? Pero en definitiva, si la naturaleza es fractal, el ser humano se ha demostrado además científicamente, no solamente por Fibonacci, sino por los grandes expertos, de que es fractal también, y el mercado financiero lo ha creado el propio ser humano, por lógica aplastante, el mercado es fractal también. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vemos, por ejemplo, un patrón para ventas, un patrón es la formación del precio que nos indica ventas, bien en un gráfico de, de 8 horas, vamos a ver exactamente lo mismo a diferentes escalas. bien Es decir, si nosotros en el gráfico de 8 horas vemos ventas, 
en el gráfico de cinco minutos, tarde o temprano vamos a ver ventas también. ¿Por qué motivo? Porque siempre va a tener mayor relevancia y mayor repercusión un gráfico de mayor temporalidad que no uno de menor temporalidad. Entonces, si nosotros queremos abrir compras y está a punto de salir un precio en el gráfico de ocho horas, eh, yo mandaría con mucho cuidado. ¿Por qué motivo? Porque si el gráfico de ocho horas indica ventas y está, faltan minutos para que salga el siguiente precio, casi con total seguridad de que el precio va a tirar para abajo por muchas compras que yo pueda ver en el gráfico de cinco minutos. Ahora bien, si yo quiero comprar en el gráfico de cinco minutos, tengo que ser consciente de que estoy operando una corrección. Por lo tanto, si yo soy consciente de que estoy operando una corrección, yo estoy en mi pleno derecho de operarla. Ahora bien, como profesional, tengo que ser consciente de que esa compra no va a proliferar, no va a ir demasiado lejos. Por lo tanto, no puede ser muy ambicioso. Podría, como aquel que dice, o que lo que dicen mis compañeros asesores de trading que tenemos cada día, porque bueno, vamos a robar al mercado uno, dos, tres puntos, no más allá. Bien, y luego cierro. Vale, voy a quitarle eso al mercado y cierro. Pero es una operación de estas que tienen que ser rápidas y tiene que haber mucho volumen. Son muchos los factores que nosotros debemos de tener en cuenta para ingresar al mercado. Bien, no va a ingresar a cualquier precio, a cualquier nivel, ni mucho menos. Hay que saber cuándo, cómo y de qué manera tenemos que entrar. Bien, entonces, siendo consciente de esto, a la primera venta o patrón de venta que yo puedo identificar en el gráfico, ya sea de 3 minutos, de 5, de 7, de 10 o de 15 minutos, pues ahí que le voy a dar duro. ¿Por qué? Joder, pues porque tengo un gráfico de mayor temporalidad de 8 horas que está apoyando y sustenta esa venta. Por lo tanto, me voy a favor de las ventas. Y coloco estos dos justamente donde toca, que es lo que tenemos que hacer. Luego, para colocar el stop loss y demás, os mostraré también una herramienta que nosotros utilizamos, que nos permite ajustar el stop loss de un modo muy eficiente. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, dice clasificación. Eh, bueno, aquí yo creo que esto lo podemos, lo podemos pasar, pero la clasificación de las ondas, ¿vale? ya sean por ejemplo en ondas, poliondas y demás, se basa todo en un fundamento que parte siempre de lo mismo, lo que son impulsos y correcciones de una onda mayor. ¿de acuerdo? Entonces aquí indica, puede ser una monoonda o una polionda formada por cinco monoondas del mismo grado. ¿Esto de qué manera se obtiene? Pues bueno, tenemos tres impulsos y dos correcciones. Luego viene A, B y C. ¿De acuerdo? Luego continúa movimientos a favor de la tendencia. Deben ser más fuertes que las correcciones. Obviamente, un impulso siempre es una regla fundamental. Siempre tiene que tener pues, mayor, eh, mayor recorrido que no una corrección. Este es un requisito indispensable. Por lo general, son más grandes que las correctivas aunque no es indispensable. Esto es otra regla, bien, que marca un punto y aparte. Por lo general, tardan menos tiempo que las correcciones. Esto siempre, un impulso, bien, siempre en el espacio, bien, en el espacio me refiero al número de velas, en el tiempo va a tardar bastante menos, bien. Por lo general, tardan menos tiempo que las correcciones, aunque no es indispensable, siempre cuando sea más fuerte. Bueno, este es otro concepto que tenemos que, que, que tener muy, muy presente. Aquí continuamos, puede ser una monoda, una columna formada por 3, 5, 7 o 9 monodondas. Esto lo vamos a ir más adelante, eh, etiquetas y, y ejemplos. Esto, para que lo podamos entender, esto sí que lo voy, sí que lo voy a leer porque encuentro de que es un, un concepto muy, muy importante, muy importante que puede marcar un antes y un después en nuestro trading. Pero para que lo puedas entender, indica, para dar un orden lógico a los movimientos del precio, usaremos números y letras de la siguiente forma. Para pautas impulsivas, estándar y terminales, usaremos números del 1 al 5. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un gráfico que he preparado para vosotros. Los números 1, 3 y 5 los usaremos para etiquetar ondas impulsivas. Bien. Sin embargo, los números 2 y 4 se etiquetan para controlar lo que son las ondas correctivas, bien, las que tardan más tiempo. ¿eh? Esto es cuando el precio corrige. Bien. Para patas correctivas están, usaremos las letras de, de la A hasta la I. Bien. Entonces, todo esto también se debe de, de saber de qué manera lo tenemos que etiquetar y cómo y de qué manera lo tenemos que hacer también. Las letras A, C, E y G las usaremos para etiquetar ondas impulsivas dentro de pautas correctivas. Bueno, eh, a margen de todo esto, eh, vamos a ir al gráfico que se nos acaba el tiempo. Me gustaría que pudierais ver un gráfico que tengo por aquí, para Patratelio, la combinación adecuada. Eh, bueno, esto es importante también, pero bueno, justamente esto es lo que yo os quería enseñar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, indica en el punto número uno, las patas impulsivas avanzan a favor de la tendencia principal del mercado. Es decir, una mano impulsiva siempre va a ir a favor de la tendencia. 
que justamente son las que tienen mayor probabilidad de éxito. ¿Bien? En general, si la acción del precio no demuestra ser una pauta impulsiva, entonces será una pauta correctiva. ¿De qué manera podemos ver y evaluar si se trata de una corrección? Bien, pues del mismo modo, con nuestro amigo Fibonacci, que es un tío muy majo, vamos a medir lo que son las correcciones. ¿Bien? Entonces, midiendo lo que es el, el espacio, bien el espacio que es el número de velas, esto lo podemos ver por el tiempo, ¿vale? el espacio y tiempo, pues vamos a ver de qué manera el precio llega a un determinado nivel y deduciremos que finalmente esa onda impulsiva ha concluido y ha dado inicio a una corrección. Entonces esperaremos para ingresar al mercado tan pronto el precio llegue a ese nivel relevante, que lo podemos dibujar aquí, que lo que yo estoy comentando, tenemos un impulso y esta que es A, B y C es una corrección bien de una, de una onda impulsiva mayor, te das cuenta de que todo esto, esto, esto de aquí, bien, podría ser un impulso en el gráfico, por ejemplo, de 30 minutos, pero en el gráfico de 5 minutos tenemos esto, ¿bien? ¿Dónde vamos a entrar? Vamos a entrar aquí arriba. Claro, la gente puede decir, bueno, a todo, a todo lo pasado todos somos muy listos, ¿vale? Pero ¿cómo lo haces con el mercado en, en tiempo real? Bueno, por la sencilla razón de que yo sé medir esta corrección. Por lo tanto, si yo veo de que este impulso ya ha concluido, ¿bien? Voy a esperar a que esta corrección, y mido la corrección porque sé de que está tardando más tiempo, Bien, se demora más en llegar a un determinado nivel de Fibonacci. Entonces, una vez que llega a ese nivel y forma un patrón, ya puede ser en el 38.2 o en el 61.8 o en el 50%, pues ahí que yo le voy a estar esperando con la escopeta cargada para sumarme a esa venta. ¿Por qué motivo? Porque si yo sé que el mercado, la condición es bajista, esto es un impulso, midiendo esta corrección, deduzco, obviamente, de que se trata efectivamente de una corrección, entonces yo le voy a estar esperando hasta que llegue a un determinado nivel. Pues fíjate de por dónde, cuando llegue a ese nivel, ahí le voy a estar esperando yo con la escopeta cargada para sumarme a la venta. ¿Por qué motivo? Porque por, por lógica aplastante, por las ondas de Elliot, yo entiendo de que tengo las probabilidades de mi lado si me pongo más a favor de las ventas que no en contra de la tendencia que sería poniéndome o situándome por el lado de los compradores. Pues no. Yo me, me valgo de que sé medir el precio y lo espero en determinado nivel, pues que justamente es donde yo encuentro que es lo que indico, marcaros esto en la cabeza, memorizarlo, zonas saludables de trading. Justamente en estas zonas saludables de trading es donde nosotros tenemos las probabilidades de éxito para ingresar al mercado. Bien. Entonces, os parece poco, poco más, pero si queréis empezar con las preguntas, para mí será un placer, porque si no, va a terminar el webinario y, y, y adiós, hasta luego, chao. Y, y no... En cuanto de que a lo mejor pues tener preguntas interesantes. No me gustaría marcharme sin, sin que si queréis preguntar algo, para mí será, será un placer. Eh, a ver un momento. A ver qué saco esto de aquí. Eh, sí, Lucía, funcionan en todas las temporalidades, en todas, sí, sí, sin ningún tipo de, de duda ni, ni problema. Y también con cualquier instrumento financiero. ¿eh? Instrumento financiero me refiero, por ejemplo, lamento si a lo mejor utilizo muchos tecnicismos, pero, pero bueno, corregirme, si hay algo que no entendéis, me corregís y yo eh, intento de, de buscar otra palabra. Pero instrumento financiero me refiero, por ejemplo, ya sea el euro dólar, ya pueda ser bien, por ejemplo, la libra dólar, el euro yen. Eh, o el, el SP500, el petróleo, el oro, no importa que sea una materia prima, que sea un commodity, que sea un índice, todos son instrumentos financieros y funcionan con todos. ¿Puedes poner un ejemplo en gráficas reales? Sí, claro que sí, puedo ponerlo. Ok, gracias. Ah, no, es, es un placer para mí. Permitidme, por favor, eh, me comentéis que, que ponga un ejemplo con, con gráficas reales. Os voy a poner aquí un, un gráfico que seguro que lo vais a reconocer. Es la PlayStation 2. Avisadme cuando lo podáis ver. Avisadme si podéis ver el, el gráfico. Si no, miro de de ponerlo, a ver, un momento. ¿Lo veis? 
Eh, sí, bueno, el Market Delta es, de, es de, de esta compañía. No, no es un Excel, es, el, es un Footprint. Eh, esto, esta herramienta se, se llama Footprint y es de, es de Market Delta. A ver, un momento. Vale, de, decidme ahora si lo podéis ver, por favor. A lo mejor tarda un poquito, no, no lo sé, pero, pero decidme, por favor, cuando lo podéis ver. Ahora se ve un gráfico. Es un gráfico, Luis. Es un gráfico negro, ¿verdad, Luis? El que estáis viendo. Es que tengo varios monitores. Ah, vale, ok. Bien. ¿Veis cómo se mueve el ratón? No? Es para poder explicar que, que podáis seguir lo que es la, la flechita de, del ratón y podáis, podáis entenderlo. Mira, un ejemplo, el ejemplo más inmediato por, eh, lo tenemos aquí con el, con el índice, es el SP500. Bien. Lo tenemos aquí, fijaros de que estamos en el gráfico diario, en el gráfico de, de día, pero esto no significa de que vayamos a operar en el gráfico diario. ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros, por ejemplo, vemos este impulso, ¿bien? ya vamos tarde. Ya vamos tarde porque el impulso ya se ha dado. Entonces, ¿dónde podemos entrar? Bien, pues nosotros para poder entrar en esta operación, lo inteligente sería trazar lo que es el Fibonacci desde este máximo, como podéis ver, hasta, o sea, desde el mínimo hasta el máximo. ¿Veis? Le vamos a dar otro color para que lo podáis ver. Fijaros cómo el precio siempre reacciona cuando llega a estos determinados niveles. A pesar de que pueda faltar un poco, bien, no hay que ser tan tiquismiquis. ¿El precio ha llegado? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pues punto, ya está, nada más. Entonces, aquí sería un, eh, un momento óptimo, también por la debilidad para poder ingresar al mercado. Fijaros de que aquí hay un impulso, es un impulso porque fijaros de que es un, un máximo creciente, este máximo está por encima de este otro. Luego el precio corrige, pero cuando corrige? ¿Y de qué manera lo hace? Pues mira, se puede medir también hasta dónde puede corregir el precio. Pues fijaros de que llega justamente hasta el 61.8. Y aquí, daros cuenta de que tenemos otro patrón para compras. Nos iríamos a un gráfico de menor temporalidad y ahí sería donde nosotros buscaríamos las oportunidades de compra. Bien, esto dicho de, de un modo muy, eh, muy, muy extenso. Bien. Pero justo, justamente daros cuenta aquí de que trazo nuevamente el Fibonacci, bien, y daros cuenta cómo sale aquí un nivel, el 38.2 y el 61.8. Fijaros en el 38.2 como el precio lo rompe y se queda aquí retesteando. Esto es lo importante y esto es lo bueno de las ondas de helio, porque podemos ver todo esto. Incluso podemos poner un gráfico, este por ejemplo es un gráfico de, del oro, es el contado del oro, el CFD, bien, pero daros cuenta cómo, fijaros, Aquí tenemos un patrón bajista en el oro. Llega a un nivel relevante que lo tenemos situado en los 1.270 con 86 dólares la onza. Bien. Y ya tenemos un patrón bajista. Yo aquí, por ejemplo, si este patrón termina así, de este modo y con esta figura, yo mañana casi con, eh, que con total seguridad apostaría más por las ventas que no por las compras. Es más, aquí incluso podemos incluso decir, bueno, pero vamos a trazar Fibonacci. Podemos trazar Fibonacci y justamente miraos donde, donde se quiera. Sería un momento para repetir lo que es este impulso y volver a comprar nuevamente. Pero sin embargo, en esa venta podemos llegar hasta ese nivel mencionado. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, siempre. Siempre lucía porque... El IOT es fundamental el poder medir lo que son las ondas impulsivas y correctivas. ¿De qué manera mides una onda, ya sea impulsiva, correctiva, o una monoonda, una polionda? Da igual, ¿de qué manera mides si no tenemos Fibonacci? Sería bien difícil, bien complejo. Se me ha que utilizarlo. Fibonacci en cuanto de que es una herramienta que es fantástica, funciona muy bien. El ejemplo más inmediato, fíjate, lo tenemos aquí con el oro. Tenemos, lo trazamos del mínimo al máximo, tenemos aquí el 38.2 y aquí el 61.8. Y fijaros cómo el precio constantemente he rechazado de estos niveles. Entonces, yo creo que, como aquel que dice, ¿no? una imagen vale más que, que mil palabras. Bueno, aquí tenéis la, la muestra fehaciente de que efectivamente funciona el, el Fibonacci y las ondas de ellos. Gracias a ti, Lucía. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Corre mucha información eh, de ellos por internet. Lo que mandaría con, con mucho cuidado, porque hay, hay información también que es muy, muy confusa. 
pero hay libros que yo os puedo recomendar que realmente son, son libros que son muy buenos y funcionan muy bien. ¿Algo más? La información más, más inteligente y, y, y que más os pueda ayudar es en estos libros. ¿eh? No, no me complicaría en buscar nada por internet porque es, es difícil, que os va a confundir más que otra cosa. Y con cuidado. Los títulos de los libros, pues mira, yo, yo te lo digo. Eh... Mira, si quieres, en, en, esta, en esta página web, al final de todo, tienes esos, esos libros. Hay uno, a ver qué, qué van pasando, que dice el principio de Anda Delio. Ese es muy bueno y te recomiendo que, que te lo leas si quieres, si quieres probar. Es, es un libro que, que te va a gustar mucho y funciona muy bien. Y otro mejor todavía que, que dice cómo entender las ondas de Helio. Ese es mejor todavía. Estos son grandes profesionales que han escrito estos libros y, y seguro que os van a ayudar. Lo que son libros que, que bueno, eh, son, no son 50 páginas, eh, tienen 200 y pico páginas, pero aprenderéis mucho. Gracias, Lucía. Un placer. Gracias a ti. ¿Tenéis alguna pregunta más? Gracias, Luis. Muy amables. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a, a este webinar de, de Windows Bolsa ofrecido por, por Ramón Cardó. Gracias Ramón, ha sido todo un placer. Eh, ¿Cuándo eres otro webinar de Elliot? Eh, cuando, cuando Ramón lo diga, comentarlo con él, yo, yo coopero, de hecho colaboramos muchísimo los dos y... Y cuando él lo comente, pues, pues bueno, será un placer dar nuevamente otro, otro webinar. De hecho, Windows Bolsa es quien, quien organiza todo esto, concretamente Ramón Cardó, le podéis escribir a él. Y seguro que será un placer que él mismo responderá a cada uno de vosotros. ¿eh? Pero comentárselo a él. Hola, Ramón. No, tranquilo. Sí, podríamos empezar justamente donde, donde lo hemos dejado hoy y, y bueno, y continuamos más que nada porque, claro, si asiste gente que no ha asistido a este webinar, vamos a tener que empezar otra vez desde el principio. Y... Sí, bueno, más que nada para no tener que empezar desde el principio otra vez, que claro, sí, sí, será complicado, ¿no? Lo, lo importante es ir avanzando. Sí, sí, para mí... Encuentro de que no, no tiene que haber ninguna objeción, me parece que, que sí. Ahora te lo estoy diciendo así de, de buenas a primeras, no, no lo tengo seguro, pero bueno, en un inicio yo creo, yo creo que sí. ¿eh?
Venga, perfecto. Gracias a ti, amigo mío. Todo un placer, como siempre. Gracias, un saludo, un placer, hasta la próxima.